först och främst, det här är inte en kurs i SPSS, för det kan jag inte tillräckligt om för att kunna undervisa i. Utan ska du använda SPSS så får du fråga din lärare i statistik. Det jag ska visa är bara ett trick för att få in material från Google Dokument i SPSS på ett sätt som sparar dig lite arbete. Problemet är nämligen följande. Att Google Dokument skriver ut svaren i klartext så här. Men när du bearbetar dem i SPSS så vill du förmodligen hellre ha dem omkodade till numeriska värden. Och då kan du göra så här. Du tar och börjar med att ladda hem ditt Google Dokument som en Excel-fil. Och sen så tar du och öppnar SPSS. Och i SPSS så ska du då inte ta det som är standardvalet öppna en existerande datakälla. Utan istället så tar du Create new query using database wizard. Och sen så klickar jag OK. Och då får du välja varifrån din databas kommer och då väljer du Excel. Och sen när du klickar på Next så får du upp en sökruta där du ska leta upp Excel-filen från det ställe där du sparade den på din dator. Och sen när du hittat filen så går du vidare på OK. Och då får du veta vad det finns för tabeller i den filen och det finns normalt bara en om du bara har en flik. Så då ser du till att den tabellen är markerad och att det är den du vill använda. Och sen så går du vidare på Next. Och här har jag ingen aning om vad jag ska göra så jag går vidare på Next en gång till. Och här kommer då det här läget där man kan välja att den ska räkna om. Så att då bockar jag för de värden som, är, som jag egentligen vill ha som numeriska. De tar jag och bockar för på det här viset. Den allra sista är kommentarer och tips. Den vill jag inte ha till numeriska värden. Och sen så klickar jag vidare på Next. Och Finish. Och det som då har hänt är alltså att jag har fått in min data och jag har fått den omkodad till numeriska värden där, där jag valde det. Den gör det inte helt perfekt. Nu kollar vi här på den första till exempel. Så har den liksom satt numeriska från 2, 3, 4, 5. Och sen så tror jag att den har satt en etta för har inte svarat. Men hyfsat bra blir det. Och går vi över i dataläge så... Så ser det ut så här att om jag har visa labels på så ser jag texten och om jag tar att jag inte vill se labels så får jag de numeriska värdena. Och det är de som man sen kan jobba vidare med i SPSS. Men som sagt, det får du tala med din lärare om. Lycka till!